ഇനി എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുപാരസാറാണ് നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള സൂപ്പർ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് എക്സാമിന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പവും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും കണ്ടാൽ ഓർമ്മ വരുന്നേ ഇല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു എളുപ്പ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുവാ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത പോലെ പല കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ തന്നെയാണ് മൊബൈലിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ തലയിലോട്ട് കയറി കയറി വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പഠിത്തവും ഈ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പഠിത്തമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം ആരും അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എക്സാമിന് മുൻപുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ മറ്റുള്ള ടൈം അത് ഫുൾ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഓരോ ഓരോ കുട്ടിയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ എക്സ് റൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും പരിചയം വരുന്നില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള പല കുട്ടികൾക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതുമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ എക്സ് റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ വൺ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതണം കാരണം എക്സിൻ്റെ പവർ എത്ര ആണോ അതേ പവർ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന നമ്പറിന് എഴുതണം ഇപ്പോൾ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് പവറും കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ണിനെ വൺ റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഈ എക്സ് റേസ് ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എഴുതേണ്ടത് വൺ റേസ് എത്ര ടെൻ അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഏത് എക്സിൻ്റെ പവർ എത്ര ആണോ അതേ പവർ വേണം ഇവിടെയും കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ആൻസർ എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം അപ്പം ഈ എക്സ് റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കണ്ട എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ റേസ് എൻ പോലെ കണ്ടല്ലോ എ റേസ് എൻ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ബൈ ആര് വേണം എക്സ് മൈനസ് എ എന്നുള്ളൊരു ടീം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നൊരു ടേം വേണം ഓക്കെ എന്നെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ എക്സ് റേസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ റേസ് ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയും താഴെ ആര് വേണം എക്സ് മൈനസ് വൺ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയും മണ്ടയ്ക്കും ഒരു എക്സ് മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവൈഡിങ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈ എക്സ് മൈനസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ പവർ ഇല്ലാതുള്ള ടൈം അതുകൊണ്ട് ഈ പവർ ഇല്ല എങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ എക്സ് റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ റേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഈ എക്സ് റേസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ റേസ് ടെൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ ഫ്രാക്ഷന് ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഫ്രാക്ഷന് പിന്നീട് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമറിലും ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ
അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പോകുന്നത് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതും വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് ഏത് റിസൾട്ട് ആണെന്നുള്ള പേരും കണ്ടോണം എക്സാമിന് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇങ്ങനൊരു റിസൾട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ പലർക്കും അറിയാം പക്ഷെ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഇതറിയാൻ വയ്യാത്തവരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് സീറോ സൈൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബൈ എക്സ് സൈനുള്ളിൽ എത്ര എക്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും എക്സ് താഴെ വന്നാൽ ആൻസർ ആരാണ് വൺ ഇതിപ്പോൾ ഈ എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ താഴെ ആര് വരണം ടു എക്സ് ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് ആണെങ്കിൽ താഴെ ആര് വരണം ത്രീ എക്സ് എന്നെങ്കിൽ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് സീറോ സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഫൈവ് എക്സ് കണ്ടാൽ വൺ എന്ന് എഴുതാം സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് കണ്ടാൽ വൺ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ ഫൈവ് എക്സ് ഇല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടോട്ട് കൊടുത്തു അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മൺഡേക്ക് ഫൈവ് എക്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഉണ്ട് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ആര് വരണം ത്രീ എക്സ് വരണം ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് മൺഡേക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആരൊന്നും വഴക്ക് പറയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു വാല്യൂ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലസ് ടു കോച്ചിങ്ങിന് മീൻസ് നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്ലസ് ടു മാത്സ് ഈ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ടും ക്ലാസ് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് കാരണം പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ട പിന്നെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട അതും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർഗിൽ എത്തിക്കാനുള്ള വഴി കിട്ടും അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോറിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അവിടെ ഫൈവ് എക്സും ത്രീ എക്സും കൊടുത്തോണ്ട് ഈ എക്സിനെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം കേട്ടോ ചുമ്മാതുള്ള എക്സാ പിന്നുള്ളത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കംസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇങ്ങി പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് സീറോ സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് എക്സ് കണ്ടല്ലോ സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് എക്സ് അതൊരു ടൈം ആയിക്കോട്ടെ ബൈ രണ്ടാമത്തേത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് സീറോ സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ ത്രീ എക്സ് മറ്റൊരു ടൈം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സുകളും വണ്ണാവും ഇതും വണ്ണാവും ഇതും വണ്ണാവുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതൊരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒട്ടും പഠിക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ കൂടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലെ തന്നെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് മുൻപായിട്ട് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവിങ് വരും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനും എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ കൂടെ കാണും ഗുഡ് ബൈ